നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ആറ് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് ക്യാൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ട്രീറ്റ് ഓൾ അറ്റ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് റേറ്റ് ആസ് എസ് സി എസ് സി മീൻസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആണ് ക്ലോസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സുന്ദർ ബാൻസ് ഡാമേജ് ഇൻ സൈക്ലോൺ അംഫാൻ ഇന്ത്യ സോളാർ ഫെറി സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഗ്ലോബൽ കോണ്ടെസ്റ്റ് സി ബി എസ് ഇ സെറ്റ് ടു റിലീസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സിലബസ് ഐ എസ് ആർ ഒ എറീസ് ടൈപ്പ് ഫോർ സ്പേസ് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റഡീസ് സോ നമുക്കിനി ഓരോരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ട്രീറ്റ് ഓൾ അറ്റ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് റേറ്റ് ആസ്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് റേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ബാക്കി ഈ ഒരു സ്കീമിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയും ആ ഒരു റേറ്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ആസ് ദി ഗവൺമെൻറ് ടു റെസ്പോണ്ട് വെദർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് ബെനിഫിഷറീസ് അണ്ടർ ദി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അറ്റ് ദി സെയിം സബ്സിഡീഡ് റേറ്റ്സ് ഓഫേർഡ് അണ്ടർ ദി സ്കീം അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് റേറ്റിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ പേ ചെയ്യേണ്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അതേ സ്കീം പ്രകാരം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു റേറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്കീമിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അ ബെഞ്ച് ലെഡ് ബൈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ S. A. Bobde, that is Sharad A. Bobde, heard petitioner advocate Sachin Jain argue that COVID-19 treatment cost only Rs. 4,000 for an Aishman Bharati beneficiary in a private hospital, while others have to shell out a minimum of Rs. 50,000 for treatment in the same hospital. സോ അതായത് ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം പ്രകാരം അതിനകത്ത് വ്യക്തി അതിനകത്ത് അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നാലായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ അല്ല അംഗമല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാർക്ക് അംഗമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം വാസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ കാറ്റഗറി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി പുവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പുവർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ദ സ്കീം കനോട്ട് കവർ എവറി സ്റ്റാറ്റ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സോ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറലായ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അത് എല്ലാ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല The court asked the government to file its response in two weeks on the questioning of extending relief under Aishman Bharat. So, the Supreme Court is going to extend the relief under Aishman Bharat. So, the Supreme Court is going to extend the relief under Aishman Bharat. So, the Supreme Court is going to extend the relief under Aishman Bharat. So, the Supreme Court is going to extend the relief under Aishman Bharat. So, the Supreme Court is going to extend the relief under Aishman Bharat. So, the Supreme Court is going to extend the relief under Aishman Bharat. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ആ സ്കീം എന്ന് നോക്കാം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ആ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അതായത് ഇസ് എ ബി പി എം ജെ എ വൈ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി വിച്ച് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കവറേജ് അറ്റ് ദി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ലെവൽ ടു ഇറ്റ്സ് ബോട്ടം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പുവർ ആൻഡ് വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോളിസി വരി അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ലെവൽ അതായത് 
So, this scheme is the key benefits. PMJAY is a health assurance scheme that covers 10.74 crore households across India or approximately 50 crore Indians. And that is the scheme that covers 10.74 crore households. That is why it covers 50 crore households. Then it provides a cover of rupees 5 lakh per family per year for medical treatment in empaneled hospitals that is both public and private. Uh, public, uh, public hospitals and private hospitals are in one family or version of the amount of the medical treatments. It provides cashless and paperless service to its beneficiaries at the point of service that is the hospital. In hospitals, they have to pay for the papers and price of the free of cost to get all the services from the hospital. E-cards are provided to the eligible beneficiaries based on the deprivation and occupational criteria of socio-economic car census 2011. So, in 2011, socio-economic cost census, this scheme is eligible for all e-cards. There is no restriction on family size, age or gender. That is, if a family is so much more than a family, they are so much more than a family, they are so much more than a family, they are so much more than a all previous medical conditions are covered under the scheme. Apa ini murni yang dengan kelim permasalahan orang dah itu dengan kelim medical requirements ini murni orang dah itu. Ada semua EU scheme ni, ada mungkin cover ini terkaga betul ni apa. It covers three days of hospitalization, hospitalization and fifteen days of post hospitalization, including diagnostic care and expenses on medicines. Ada ini hospital lalu lima hari dosa tu jalan. Ada ni selesa orang dah orang pada nanti dosa tu. Ada hospital ini discharge jaya kan jadi lalu pinnya pada nanti dosa tu jalan. Semua ini satu scheme program. Nama kita anak tulip pertama betul ni apa. The scheme is portable and a beneficiary can avail medical treatment and at any PMJAY empaneled hospital outside the state and anywhere in the country. So, this scheme is not in our country, it is not in our country, it is not in our country, it is not in our country. It is not in India, it is not in our country. The central government has decided to provide free testing and treatment of coronavirus under the Aishman Bharat Yojana. See, so, you scheme will remember in case of COVID related testing or treatment of any one that other cover free of cost right on all other. So, it's an year news related to the guiding. So, it's an art news in the close to 28 percent of Sundar bands damaged in Cyclone Amphan. So, Cyclone Amphan Karna. Sundarbans in the 28th century. About 28% of Sundarbans has been damaged by Cyclone Amphan. Chief Minister Mamada Banerjee said on 5th June 2020 at the launch of a drive for planting mangroves and trees to mark World Environment Day. That is June 5th and 5th and 5th and 5th and 5th and 5th and 5th. So, that is the case of the West Bank called the Chief Minister of the Mamadha Manarji Manarathana. This is where they have a vision of the drive. So, that drive is where they have mangroves, that is the Kandal Brukshan. That is where they have a drive of the Kandal Brukshan. So, that drive is where they have a drive of the Kandal Brukshan. That drive is where they have a drive of the Kandal Brukshan. That is the case of the Shadaman and Sundar Bans and the Shadaman and Cyclone Amphan. Principal Chief Conservator of Forest Ravi Gandha Sinha said that the damage has been much on the Indian side of the Sundarbans and not on the Bangladesh side. That is why Sundarbans are coming to India and Bangladesh. So, that is why the cyclone is coming to the Indian side of the Sundarbans. Principal Chief Conservator of Forest Ravi Gandha Sinha said. So, in this news, we will talk about the Sundarbans. So, what is the Sundarbans? Sundarbans is a mangrove area in the delta formed by the confluence of the Ganges, Brahmaputra and Meghna rivers in the Bay of Bengal. So, that is the Sundarbans in the delta. The delta is a very important part of the delta. It is a very important part of the delta. So, I will show you a photo of the delta. I will show you a photo of the delta. That is the three delta. The Ganges, Brahmaputra and Meghna. These three delta are the same. Form je nana ni delta nwa, nampak sunder bands nwa ni nampak ni delta ya nana. And itu Bay of Bengal lalu nana. It spans from the Hooghly River River in India's state of West Bengal to the Balasya River in Bangladesh. Ada ni itu India le West Bengal lalu Hooghly River nana nana itu starti nana. And itu Bangladesh lalu Balasya River lalu nana itu je nana awasani kena. It comprises closed and open mangrove forest, agriculturally used land and barren land. And is intersected by multiple tidal streams and channels. So, here is the Sundarbans rule. That is, 
കണ്ടൽക്കാട് അതാണ് മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറലി യൂസ്ഡ് ലാൻഡ് അതായത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ അതേപോലെ ബാരൻ ലാൻഡ് അതായത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന ഒന്നാണ് ഈ സുന്ദർബാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈഡൽ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ചാനൽസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളും ഈ സുന്ദർബാൻസിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ ദ സുന്ദർബാൻസ് ആർ എൻലിസ്റ്റഡ് ആസ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് അതായത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ സുന്ദർബാൻസിലുള്ളത് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർബാൻസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സുന്ദർബാൻസ് വെസ്റ്റ് ദെൻ സുന്ദർബാൻസ് സൗത്ത് അതേപോലെ സുന്ദർബാൻസ് ഈസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സുന്ദർബാൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് അത് സുന്ദർബാൻസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സുന്ദർബാൻസ് വെസ്റ്റ് അതേപോലെ സുന്ദർബാൻസ് സൗത്ത് അതേപോലെ സുന്ദർബാൻസ് ഈസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സോളാർ ഫെറി സെയിൽസ് ഇൻഡ് ഗ്ലോബൽ കോണ്ടസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫെറി അതായത് കടത്ത് വെള്ളം അതിനെ ഗ്ലോബൽ കോണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സോളാർ ഫെറി അദിത്യ വിച്ച് കേം ആൻഡ് ഐക്കൺ ഓൺ ദി വൈക്കം തവണ കടവ് റൂട്ട് ഇൻ കേരള ഇസ് എമങ് ദി ട്വൽവ് സച്ച് ഫെറീസ് ദറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഗുഡ്സാവേ ട്രൂ അവാർഡ് സോ ഗുഡ്സാവെ ട്രൂ അവാർഡിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഫെറി ഫെറി മീൻസ് കടത്ത് വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ അദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന കടത്ത് വെള്ളം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അദിത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കടത്ത് വെള്ളമാണ് ആൻഡ് ഇതിന് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കം തവണ കടവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോൾ എൻട്രൻറ്റ് ഫ്രം ഏഷ്യ സോ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ അദിത്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദർ ആർ ത്രീ അവാർഡ് കാറ്റഗറീസ് വൺ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ബോർഡ്സ് അപ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇൻ ലെങ് ഇലക്ട്രിക് ബോർഡ്സ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫെറി ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ഒരു അവാർഡിനുള്ളത് സോ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകളുടെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബോർഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫെറി ബോർഡ്സ് അതായത് കടത്ത് വെള്ളം അത് ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കടത്ത് വെള്ളങ്ങൾ അതിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ അദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫെറി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഗുസേസ് ഇലക്ട്രിക് ബോട്ട് അവാർഡ്സ് വൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ഗുസാവേ ട്രൂ എ ഫ്രഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് പൈനിയർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ് സോ ഈ ഈ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുസാവേ ട്രൂ ആ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഗുസാവേ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർ ബോട്ട്സ് ഇതിനെയൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഗുസാവേ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ വാസ് എ പ്രൊളിഫിക് ഇൻവെൻറ്റർ വിത്ത് ഓവർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേറ്റൻസ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ പേറ്റൻസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഹി ഡെവലപ്ഡ് എ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ബോട്ട് സോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ലോങ് നീ അഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളം വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു operated by the kerala state water transport department the vessel was built by naval solar and electric boats kochi so adha ee oru ferry adha aditya ennu parayna ferry ennu parayunnu operate cheyyunnathu kerala state water transport department de keerla aanu and ee oru ferry create design cheyidirikkunnathu allengil adha build cheyidirikkunnathu naval naval solar and electric boats kochi aanu then sandit tandesheri a naval architect who graduated from iit madras is the founder and ceo of the firm അതായത് നേവൽ സോളാർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ബോർഡ്സ് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേമിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് സി യു എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ടിത്ത് തണ്ടശ്ശേരിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നേവൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഗ്രാജുവ
it needs just rupees 180 per day in energy cost compared to about rupees 8000 for a diesel run ferry of similar size and in this size la oru oru diesel run ferry oru divasam consume cheyidha 8000 rupees venam adinu onnu order nange 8000 rupees venam pakshe adhe samayathi aditya nu parayana solar energy vechu create cheyidirikkana ee oru ferry ku oru divasam venda vendadayittullathu 150 rupees mathramana the financial viability of the zero pollution vessel is, the, is such that the KS, KSWTD in January 2020 said that it saved rupees 75 lakh since its 2017 launch. That is why this ferry launch in 2017. So, in 2017, the pollution level is zero. Because the pollution is solar energy. That is the KSWTD vehicle and financial viability. That is why this is the same thing. This is the same thing. This is the same so, this is the news related to CBSE set to release reduced syllabus. So, this is the topic of the CBSE syllabus. The aim is to adapt to a shorter academic session and the loss of classroom time. So, this classroom time is a little bit of a academic session. This is the syllabus. According to the CBC Chairman Manoj Ahuja, the Central Board of Secondary Education will release a cut-down syllabus within a month to adapt to a shorter academic session and the loss of classroom time because of the COVID-19 pandemic. So, this COVID-19 pandemic classes are not going to be able to get online learning. So, that is why CBC Chairman Manoj Ahuja is the Chairman of the CBC. That's why we cut the syllabus and cut the syllabus and release it in a few months. There will definitely have to be some rationalization of the syllabus because there will be definitely some loss of time even with blended schooling and homeschooling. So, if you want to learn this video, you can learn this video in the online video course. If you want to learn these two things, you can learn this video in the same way. You can learn this video in the same way. You can learn this video in the same way. Aimed at moving from the road learning content-based examination focus structure of Indian education, competency-based education looks to map a child's understanding and application of concepts rather than knowledge of facts. So, साधारणे वाला स्थिरम इंटेन एडुकेशन के स्थिरम रीडिंग कराना रोट लर्निंग कंटेंट बेस्ड एडुकेशन एक्सामिनेशन फोकस स्ट्रक्चर आता है इधर उर एक्साम पॉइंट ऑफ व्यू लो मात्रम पढ़ क्या नॉल्ला ओरु रीडिंग आधा कम आती ओरु कंपेटेंसी बेस्ड एडुकेशन अंगन उन्हें प्रोवाइड जेएन दायर from the coming year, the CBSE's class 10 board examinations will include 20% case-based questions which have real-life connections. There will be 10% such questions in the class 2 board examinations for all subjects as well. So, that is the process of this side. This is the class 10 and class 12 board exams. In class 10, there are 20 questions about real-life connections. Case-based questions are expected. For that, the class 12 board exams are expected. 10% of the case-based questions are expected to be real-life connections and real-life questions are expected to be real-life questions. Now, we are going to study CBSE. So, what is it? CBSE. CBSE means Central Board of Secondary Education. The Central Board of Secondary Education is a national level board of education in India for public and private schools controlled and managed by the Union Government of India. CBSE has asked all schools affiliated to follow only NCRT curriculum. So, that is why CBSE is the same as India and public and private schools in the national level of the Board of Education and the CBSE is the same as CBSE. And this is the control and manage of the Union Government. Then, that is why CBSE is the same as CBSE is the same as CBSE is the same as NCRT curriculum. CBSE affiliates all Kendra Vidyalayams, 
than all Jawahar Navodaya Vidyalayas and private schools and most of the schools approved by the central government of India. So, this is the category of schools. This is CBAC. Then, formation of the CBAC starts on 3rd November 1962. Then, headquarters of New Delhi, India. Then, the chairperson of Manoj Ahuji. Then, the parent organization of the Minister of Human Resource Development. Then, the Minister of Human Resource Development is Ramesh Pukriyal Nishanga. So, this is the news related to this news. So, this is the last news. ISRO Aries tie-up for space monitoring studies. So, space monitoring related to the studies in India. ISRO Aries is the tie-up. The Indian Space Research Organization has entered into an agreement with Arya Bhatta Research Institute of Observational Sciences. That is Aries in the full form. For cooperation in the field of space situational awareness and astrophysics. So, that is SSA, that is Astrophysics related to all studies and options in India, ISRO and Aries in Tamil Nadu, agreement is signed. The Memorandum of Understanding was signed by R. Uma Maheshwaran, Scientific Secretary of ISRO and Dibangar Banerjee, Director of Aries Nainital, through video conference mode. So, this is the ISRO and the Scientific Secretary of ISRO and R. Uma Maheshwaran, and the Aries and the Director of ISRO, Dibangar Banerjee, and this agreement is signed by the video conference. This is the agreement of the video conference. According to ISRO, space objects, orbital tracking, analysis and space weather studies are important aspects in space situational awareness and management to safeguard Indian space assets from critical conjunction threats from space debris. So, space debris is the same question for the question. These space objects of the orbital tracking, analysis, space weather studies, this is the same thing for the situation of space situational awareness and management. So, that's why we have an agreement that we have to do with this agreement. Then, this is the same thing for the Aries. So, what is it? Aries is the Aryabhata Research Institute of Observational Studies. Sorry, Observational Sciences. And it is a leading research institute in Nainital, Uttaragand, which specializes in astronomy, astrophysics and atmospheric sciences. So, that is astronomy, astrophysics and atmospheric sciences. This is related to this area. This area is specialized in a leading research institute in Aries. Then it is an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India. So, Government of India is not the reason for this area. That is the autonomous body. That is the Swayam Bharnadigaram in this area. Government of India. Another one is the ISRO. That is the Indian Space Research Organization. So, Indian Space Research Organization is a space agency of Government of India and has its headquarters in the city of Bangalore. So, this is the government of India. The government of India is a space agency of ISRO and the headquarters of Bangalore. Its vision is to harness space technology for national development while pursuing space science research and planetary exploration. So, this is our vision. The Indian National Committee for Space Research, that is INCOSPAR, was established by Jawaharlal Nehru under the Department of Atomic Energy in 1962 with the urging of scientist Vikram Sarabhai recognizing the need in space research. अतः ये तो इन्हें तो विक्रम सारा भाई इन्हें बारे में साइंटिस्ट इधर बोलो स्पेस रिसर्च प्रत्येक में बयान हम इन्हें रू आवश्यक होने की है आदि इन्हें अर्जस्थान तल आना ये इनकोस्पार इन्हें बारे में उन्हें जवाहरलाल नेहरू 1962 ले स्टार्टिंग ना दो दर इनकोस्पार ग्रू एंड बिकेम आईएसआर इन then in 1972, the government of India had set up a space commission and the department of space bringing ISRO under the DOS. So, in 1972, the government of India is space commission set to the game. That is why the department of space is set to the game. That is why ISRO is the department of space in the game. The establishment of ISRO thus institutionalized space research activities in India. So, that is why ISRO is the same as in India is the space research activities in India. So, this is the news related to this news. So, this is the news in June 6th. So, if you want to know more about this video, please like and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Please click the bell button and click the bell button. Please click the bell button and click the bell button. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video.